Salut! Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour notre atelier créatif en direct. Euh, donc, aujourd'hui, j'avais envie de prendre un jeu des tempes euh, que j'aime beaucoup euh, et que je n'ai pas encore utilisé, qui est euh, Merveille Phonique. Donc, euh, un très beau jeu des tempes avec des belles images qui fait réaliste. Et c'est aussi le, le jeu des tentes que je fais tirer dans mon groupe euh, Création Catudale Stampin' Up! Euh, pour celles qui vont participer au défi. Et donc, euh, j'ai décidé de m'y prêter au jeu et j'ai imprimé. Euh... Bonjour Dorina! J'ai décidé d'imprimer le, le sketch et de faire moi aussi euh, le défi pour le plaisir et pour vous inspirer des façons que vous pouvez créé avec un sketch comme celui-là. Donc, euh, si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est André Catudal et je suis démonstratrice Stampin' Up! Et c'est toujours un plaisir de couper ma semaine en deux avec mon live euh, du mercredi midi. Donc, euh, bougez pas et je tourne ma caméra. Donc, euh, voilà. Allô, Marielle! J'espère que vous allez bien. Hein, ça sent déjà le printemps. Ça, c'est le fun. <rire> c'est encourageant. On se dit, enfin, enfin, le printemps va arriver. Euh, donc, ne bougez pas. Je vais euh, vous suivre avec mon ordinateur. Et comme ça, je vais pouvoir euh, regarder avec mon ordinateur à côté et vous répondre au fur et à mesure. Malgré le petit délai, parce qu'on sait que ce n'est pas instantané. Salut, Ginette. Bon. T'es là, enfin! <rire> T'as eu la notification. Donc, ça, c'est le défi pour le mois de mars dans mon groupe. Donc, euh, si vous êtes dans mon groupe, euh, je vais vous écrire, c'est... Euh, je pense qu'il y a un E accent aigu, là. Création. Catsudal. Euh, je pense qu'il y a une virgule. Stem. Stem pin-up. Donc, ça, c'est le groupe Facebook. Il y a les défis mensuels, qui est nouveau, c'est le deuxième mois que je fais ça. Bonjour Joanne, bonjour euh, di deux Diane, <rire> Diane et Joanne, excusez. Euh, donc c'est ça. Donc aujourd'hui, je vais faire une carte en suivant le sketch avec le jeu d'étampe que euh, je fais tirer euh, à la fin du mois de mars. Donc il vous reste encore euh, deux bonnes semaines pour participer et je voulais vous montrer une carte que j'ai reçue par la poste. Euh, Bon, je suis allée à la poste hier, donc je ne sais pas ça fait combien de temps qu'elle est là. Parce que ma, ma clé de poste est dans mon auto, puis je n'ai plus mon auto. Euh, du coup. Donc, histoire. Euh, donc, euh, c'est de Cathy. Donc, merci Cathy pour ta belle carte. Euh, vraiment jolie. Ça, c'est le beau papier métallisé qui est jusqu'à épuisement des stocks. Euh, dans les teintes de bleu qui est coordonné avec... Euh, le papier design de vagues et justement parlant de vagues. Euh, Nathalie et moi, Nathalie euh, Lapointe, on va lancer euh, un cours spécial avec justement la collection Vagues d'Océan. Euh, probablement en fin de journée aujourd'hui, on va euh, vous, lancer, vous pr proposer notre cours spécial qui va être vraiment euh, des projets, euh, je dirais plus élaborés, des techniques le fun des pliages spéciaux. Donc, si vous voulez vous inscrire, euh, vous allez pouvoir le faire. Les kits sont limités. Euh, donc, euh, attendez pas trop pour acheter le vôtre. Donc, euh, on est bien excité et on a bien hâte de vous présenter ça. Donc, euh, je vais vous montrer ce que j'ai préparé. Donc, ici, j'ai les morceaux. Euh, à la fin du mois, euh, le cours euh, va avoir lieu euh, les 6 et 8 avril. Donc, c'est un mercredi et un vendredi. Et ça va être sur Zoom. Donc, si j'ai imprimé, euh, j'ai coupé mon papier design. J'ai pris euh, le papier design, je pense c'est Élégance Naturelle. Élégance Naturelle, que je suis pas mal sûre qu'il va s'en aller... Euh, Bien, à la fin avril, parce que ça fait déjà deux ans qu'on a ce beau papier-là, l'élégance naturelle et euh, 
Là, je me suis dit, ah, oh, j'aime tellement ce papier-là, il me semble que je pas assez bricolé avec. Puis je trouvais que ça allait bien avec euh, la thématique euh, de nature. Donc, ce papier-là, il est 4 par 5 et un quart. Celui-là ici, c'est la bande ici, 1 et 3 quarts par 5. Et je vais faire un fanion. Euh, J'ai-tu mis ciseaux? Je vais aller chercher les autres. Je ne sais pas où sont rendus mes ciseaux. Donc, pour être sûr d'être dans le milieu, je peux faire un, mettre mon papier vis-à-vis, -vis, faire un, un mini pli. Je vais juste faire une petite ligne. Donc, si vous avez une perforatrice qui fait des fanions, vous pouvez l'utiliser. Mais euh, ça se fait très bien aussi avec des ciseaux. Donc, ça me fait mon fanion. Euh, et le papier de design, voyons, il manque un CD. Celui-ci, 2,25, donc 2 et 1 quart par 3 et 3 quarts. Et au lieu d'un cercle, j'ai pris une forme comme ça, qui est de un hippo et ses amis. J'ai pris le celui du milieu ici. J'aurais pu prendre le plus gros aussi. Là, j'ai décidé de prendre celui du milieu. Donc, euh, donc ça, c'est le sketch. Je vais le laisser à côté. Et je vous le montrerai à la fin. Et euh, je vais prendre le ruban. Qui est encore neuf. <rire> j'ai pas encore eu la chance de l'utiliser. Donc, même s'il est gris granite, je pense que ça va être beau avec ardoise bourgeoise. Et c'est un ruban que je veux prendre pour euh, faire la ligne ici et non pas un bout de carton. Donc, on, il y a toujours moyen de modifier les projets pour euh, y aller avec ce qu'on a, ce qu'on a envie aussi. Donc, euh, je vais commencer avec l'étampage. Donc là, j'aurais aimé ça prendre l'ours, mais l'ours, il est trop gros pour aller sur mon étiquette. Donc, euh, j'hésitais entre le loup et le hibou. Finalement, je vais y aller avec le hibou. <rire> Hier, je n'arrivais pas à me décider. Avec le... Donc là, je vais y aller avec le beau hibou. Des fois, j'aime pas ça y aller dans le milieu. J'aime mieux casser la symétrie. Hein? Il y a en plus sur le côté. Et là, j'hésitais en mettant le vœu ici à côté ou euh, le mettre sur un autre bout de papier. Euh, mais là, je pense que si je fais ça, ça va être joli. Je te dis merci. C'est indirectement dessus. Bonjour, Carole. Donc, ça va me prendre un bloc. Donc, ici, j'ai décidé d'y aller en ardoise bourgeoise pour le vœu et couleur café pour le hibou. Donc, ça, c'est le magnifique jeu merveille phonique. J'aurais aimé ça mettre les petites, dra... les petites euh, rindilles d'herbe, mais je pense que ça ne fonctionnerait pas trop. Donc, je vais me je me contenter, pas contenter, mais je vais y aller avec ça. Des fois, less is more, comme on dit. Euh, là, il ne <rire> faut pas que je le colle tout de suite sur ma carte. Sinon, je ne pourrais pas passer mon ruban en dessous. Donc, je vais commencer par coller les autres morceaux de carton et après ça, je vais pouvoir euh, mettre mon ruban. Euh, donc, je mets ça ici. Des fois aussi, ce que j'aime bien faire avec les fanions, c'est de recourber le bout, comme ça. Donc, l'autre bout de papier. J'ai décidé de prendre 
un papier avec des teintes de bleu. Pour amener un petit peu de couleur. Comme ça. Donc là, je peux venir mettre mon ruban. Donc, ça va vous donner des idées pour reproduire le sketch. Je vais vous le remontrer tantôt. Je cherche ma colle optique. Là, avant de coller l'autre bout, je veux juste m'assurer de coller ce droit. Donc, comme ça, ici. Donc, maintenant, je peux le coller sur la carte. Toujours vérifier hein, <rire> sur quel côté que la carte se trouve pour s'assurer de le faire à l'endroit. Parce que c'est plate quand on a fini notre carte, on se rend compte qu'on a collé ça à l'envers. Et je vais mettre des points de mousse pour coller mon étiquette. Je vais vous la montrer à côté. Donc, ici, ça dépasse comme ça. Là, on dirait que j'ai les tempes et croche. <rire> Coudon. Ça l'arrive des fois. Bonjour, France. Ah, merci, Marielle. Donc, là, il manquerait juste. Je pense que je vais juste le lever un petit peu de ce côté-là. Ça va peut-être moins paraître que c'est un petit croche. Des fois, notre, notre petit côté perfectionniste dérange quand on essaie de faire droit, puis on dirait que c'est pas comme aussi droit qu'on voudrait. Hein? Euh, donc, je vais venir mettre des euh, des ouais, poids autocollants métal brossé. Je vais rester dans les... Euh, dans cette couleur-là qui est plus neutre. Euh, comme ça. Donc, c'est une carte quand même assez simple à faire. Euh, juste avec la petite découpe, euh, l'étampage, euh, le motif de papier. Juste euh, mettre de côté mon ruban. Et voilà, donc si vous avez envie de reproduire mon modèle, ben, venez participer euh, au concours pour courir, courir la chance de gagner un jeu d'éton. Donc si vous n'êtes pas dans mon groupe Création Capital Stampin Up, vous pouvez faire la demande et je vais vous accepter dans mon groupe. Et euh, donc c'était ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Donc je suis contente que vous l'aimez. Et c'est vraiment facile à recopier. Puis les mesures sont écrites. C'est pour ça que je vous, ai, je vous les dis rapidement quand j'ai coupé. Mais si vous allez sur mon groupe Facebook et vous allez voir euh, le sketch que j'ai mis, vous allez avoir toutes les mesures euh, des papiers. Sauf celui-là, mais il est 4 par 5 et un quart, comme d'habitude. Ah, oh, merci pour les petits cœurs. Vous êtes gentil. Et puis, si vous avez envie de partager mes vidéos pour inspirer d'autres personnes à créer, euh, de jolies cartes, donc euh, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir de voir que vous partagez euh, mes choses. Donc, euh, c'est vrai que ça fait une carte masculine, effectivement. Bon point, euh, Diane. C'était même pas mon intention <rire> quand je l'ai faite. Et puis, c'est vrai, ça fait parfaite carte masculine. Je, donc, je vais vous envoyer une infolettre, euh, probablement en fin de journée aujourd'hui ou demain matin, pour celles qui voudraient s'inscrire à mon cours. Euh, spécial vague d'océan et je vais aussi le mettre euh, je, 
soit sur ma page ou dans mon groupe Facebook pour celles qui vont vouloir s'inscrire. Donc là-dessus, je vous souhaite une super belle journée. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Et on se retrouve la semaine prochaine. Et puis si vous avez des idées, euh, soit des techniques, euh, des jeux des temples, que vous manquez d'inspiration, que vous aimeriez que je bricole avec, euh, écrivez-moi là, puis ça me fera plaisir euh, de sortir mon jeu des temples, si je l'ai, <rire> et de bricoler un projet cute pour vous autres. Donc je vous souhaite. Très bonne journée et à bientôt. Bye!